Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos em Jerusalém, no Museu do Holocausto. E hoje é o Yom HaShoah Ve'Agvurá, o dia de memória das vítimas do Holocausto e do heroísmo. E no dia de hoje eu quero contar para vocês a história de uma heroína, uma heroína brasileira chamada Araci Guimarães Rosa, também conhecida como o Anjo de Hamburgo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. O Holocausto foi um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. Ele culminou com a morte de milhões de pessoas, entre elas 6 milhões de judeus. Mas mesmo nos períodos mais terríveis, sempre houve pessoas que lutaram pelo que é correto e justo e trouxeram luz mesmo nos momentos de maior escuridão. Entre elas está Araci de Carvalho Guimarães Rosa. E vamos conhecer a história dela desde o início. Ela nasceu em Rio Negro, no estado do Paraná, e cresceu na cidade de São Paulo. O pai dela era português e a mãe alemã. E ela, na vida adulta, se muda para a Alemanha, para a cidade de Hamburgo, e por ser Poliglota, ela consegue um trabalho no consulado brasileiro como chefe do departamento de passaportes. A vida dela começa a mudar no ano de 1938, quando o governo de Getúlio Vargas tira a circular secreta 1127. Esse é um documento para as embaixadas e consulados brasileiros pelo mundo de não permitir vistos e entrada a judeus no Brasil. Agora, como ela saberia quem é judeu e quem não era? Na Alemanha, nessa época, toda a documentação judaica tinha carimbado um J vermelho. E com esse J vermelho nos documentos, era praticamente impossível de um judeu conseguir fugir e escapar da Alemanha, já que nessa época, a maior parte dos países ou proibiam a entrada de judeus ou realmente limitavam com cotas. Mas Araci decidiu desacatar as ordens dessa circular e ela seguiu preparando documentos que permitiam judeus imigrarem até o Brasil. E ela não colocava o J vermelho na documentação e nesses papéis sem o J ela colocava ao embaixador assinar e assim ela salva judeus e eles podem ir para o Brasil. E a vida de Araci mais uma vez vai ser mudada em 9 e 10 de novembro de 1938, quando acontece o Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Essa vai ser uma noite de ataque organizado contra a comunidade judaica. Dezenas de judeus vão ser assassinados, centenas de sinagogas vão ser queimadas e milhares de judeus vão ser deportados da Alemanha para a Polônia, onde nos anos seguintes também a maioria vão ser assassinados. Araci vê tudo isso acontecendo e ela encontra Margaret Levy, uma judia que precisava de ajuda, precisava de um lugar para se esconder. E Araci abre as portas da própria casa dela. Ela não só provavelmente salvou a vida de Margaret, como ela estava colocando a própria vida dela em risco, já que isso era contra as leis alemãs da época. Mais tarde, ela vai pegar inclusive Margaret, a sua família e outros judeus e ajudar eles a conseguirem visto para o Brasil, colocar eles num navio e também ajudar eles com mantimentos e provisões para essa viagem. Quer dizer, Araci vai um passo a mais. Não só ela ajuda os judeus com a documentação, como ela ajuda eles com tudo o que eles precisavam para embarcar para o Brasil. E a Araci ganha o apelido do Anjo de Hamburgo por tudo que ela estava fazendo pela comunidade judaica. Eles sabiam que ela era um porto seguro que podia ajudar eles a chegarem ao Brasil. E em 1940, ela se casa com João Guimarães Rosa, o escritor que a gente conhece também, que naquele momento ele era o cônsul. Mas a vida do casal vai mudar mais uma vez no ano de 1942. 
em 1942, o Brasil vai cortar relações diplomáticas com a Alemanha e vai começar a apoiar os aliados na Segunda Guerra Mundial. E por isso, Araci vai se encontrar agora em território inimigo. E por isso, ela e o marido vão ficar sobre custódia alemã e vão ser proibidos de voltar ao Brasil por quatro meses, quando eles finalmente vão ser trocados por diplomatas alemães. Depois que eles voltam ao Brasil, João Guimarães Rosa começa a escrever os seus livros e se torna o escritor tão amado e querido que a gente conhece. Mas Araci, ela não vai contar a história dela, tudo o que ela fez para salvar tantas pessoas durante o Holocausto. E por isso, a gente vai conhecer a história dela somente através dos relatos dos sobreviventes. A gente conhece relatos de algumas dezenas de sobreviventes salvos pela Araci. Mas talvez o número seja, inclusive, muito maior chegando à Casa das Centenas. Mas apesar de toda a humildade dela e de ela não ter contado aos quatro cantos do mundo tudo o que ela fez, a homenagem que ela recebeu é muito merecida. Ela foi escolhida para ser uma justa entre as nações. Esse é um título dado oficialmente pelo Estado de Israel e pelo Museu do Holocausto. Por isso, quando a gente caminha aqui em volta, a gente vê essas paredes com os nomes dos justos entre as nações. Essas são pessoas que salvaram os judeus durante o Holocausto sem ganhar nada em troca e colocando as suas próprias vidas em risco. E aqui, entre esses milhares de nomes, a gente tem dois nomes brasileiros. E vamos agora juntos ver eles. E aqui a gente consegue ver o nosso Brasil. A gente consegue ver aqui dois nomes. O primeiro é o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas. Essa é homenagem muito merecida, mas aqui a gente consegue ver a Araci de Carvalho Guimarães Rosa, o nosso anjo de Hamburgo. E por isso, no dia de hoje, eu quero fazer essa homenagem a Araci, ao Dantas e aos outros milhares de justos entre as nações. E é importante a gente se lembrar que mesmo nos momentos de maior escuridão, a gente pode trazer um pouco de luz para esse mundo. Mesmo nos momentos mais terríveis, a luz segue existindo. E por isso, eu quero terminar o dia de hoje em um lugar muito significativo, no Memorial das Crianças. Então, venham comigo. Agora a gente vai entrar no Memorial das Crianças. Esse é um memorial muito simples, mas ao mesmo tempo muito significativo. O memorial dentro dele tem somente uma vela e um jogo de espelhos que criam milhares e milhões de luzes. A gente vê quanta luz se pode tirar de uma vela e quanta luz pode se criar de cada ser humano. Quanta luz poderia ter vindo a esse mundo se cada uma dessas crianças não tivesse sido assassinada? Dos 6 milhões de vítimas do Holocausto, 1 um milhão e meio foram crianças. E por isso eles merecem a homenagem deles aqui. No judaísmo, existe uma expressão que diz que quem salva uma vida é como se tivesse salvo um mundo inteiro. E Araci fez exatamente isso. Ela salvou mundos inteiros. Araci faleceu no Brasil em 2011, com 102 anos de idade. E por isso, essa homenagem tão merecida a ela hoje. Um abraço. Muito obrigado por assistirem e a gente se vê na próxima.